Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le guide du GoFest 2021 dans Pokémon Go. Allez, c'est parti. Donc, cet événement se déroulera sur deux jours. Ça sera ce week-end, le 17 et le 18 juillet. Attention, car pour profiter de tout le contenu de cet événement, il vous faudra le ticket payant qui coûte actuellement 5,49€ dans la boutique. Et petite précision les amis, durant la vidéo, il y aura deux logos et ces deux logos vous montrera si ce que je vous explique sera disponible pour tout le monde ou seulement pour ceux qui auront un ticket. Donc si vous comptez faire le GoFest sans ticket, il suffit tout simplement de regarder s'il y a le bon logo pour savoir exactement toutes les choses que vous aurez durant le GoFest. On va commencer par la première journée, donc le 17 juillet ça commencera à 10h et ça se terminera à 18h. Durant cette journée, nous aurons quatre thèmes différents. Il y aura la jungle, le désert montagneux, la plage et la grotte. Et chaque thème fera apparaître différents Pokémon dans la nature. Et toutes les heures, nous aurons un changement de thème. Et chaque thème reviendra deux fois. Il y aura en plus dans la nature Eoko, Grixic, Nanmewi et des Pikachu avec des chapeaux qui apparaîtront durant toute la journée. Dans les raids, nous aurons Ponita et Zigzaton de Galar avec des chapeaux. Et il y aura aussi d'autres Pokémon. Et dans les œufs de 7 km, il y aura tout doudou, corillon, non mais oui, et d'autres Pokémon. Maintenant, pour ceux qui auront un ticket, vous aurez en plus durant cette journée des Pokémon exclusifs qui apparaîtront dans les encens et par rapport aux 4 thèmes. Par exemple, vous aurez des Arby F et G, des Judo Crack, des Caraclés, des Pijago et plein d'autres Pokémon. Vous aurez aussi 4 défis de collection à accomplir par rapport aux 4 thèmes. Vous aurez aussi une quête spéciale qui vous demandera de faire des choix, comme par exemple choisir entre Pikachu Popstar ou Pikachu Rockstar. Il faudra aussi choisir entre Ponita de Gala avec un chapeau ou Zigzaton de Gala avec un chapeau. Et il y aura aussi un troisième choix à faire et ça sera entre Gardevoir avec un chapeau ou Libégon avec un chapeau. Et bien sûr les amis, vous aurez uniquement les Pokémon que vous aurez choisis et vous pourrez les capturer à la fin de la quête spéciale en prenant des photos de vos Pokémon. Et aussi grâce à cette quête, vous aurez comme récompense le Pokémon fabuleux Meloetta. Et vous aurez aussi des objets d'avatar et une pose avatar qui dépendra du choix du Pikachu que vous aurez fait. On enchaîne avec la deuxième journée, donc ça sera le 18 juillet de 10h jusqu'à 18h. Ça sera une journée spéciale raid car nous aurons le retour de tous les Pokémon légendaires que nous avons eu depuis le début du jeu. Mais attention car là aussi il y aura 4 thèmes, il y aura le vent, la lave, le gel et le tonnerre. Et chaque thème fera apparaître différents Pokémon légendaires dans les raids et toutes les heures nous aurons un changement de thème et chaque thème reviendra deux fois. Donc les amis regardez bien cette image pour connaître les horaires et quel légendaire est lié à quel thème. Bien sûr tous les raids légendaires seront disponibles pour tout le monde mais ceux qui auront un ticket auront quelques avantages. Ils gagneront 10 000 XP à la fin de chaque raid. Ils recevront 10 passes normaux gratuits lorsqu'ils tourneront des arènes. Ils auront aussi une quête spéciale à durée limitée qui donnera comme récompense 8 passes de raid à distance. Et dans la boutique, ils auront une boîte gratuite qui contiendra 3 passes de raid à distance gratuits. Pour ce qui concerne les Pokémon qui seront dans la nature et dans les œufs de 7 km durant la journée de dimanche, eh bien ça sera exactement les mêmes que ceux qui seront le samedi. Et ceux qui auront le ticket pourront avoir les mêmes Pokémon exclusifs qui étaient présents le samedi dans les encens. Maintenant, on va se concentrer sur les bonus que l'on aura durant ces deux jours. Déjà pour commencer, nous aurons les encens et les moduleurs qui resteront actifs pendant 3 heures. La distance des œufs sera divisée par 2. À partir du 16 juillet jusqu'au 19 juillet, on pourra faire jusqu'à 6 échanges spéciaux par jour. Il y aura aussi des quêtes spéciales dans les Pokéstop. Lorsqu'on évoluera un Kirlia en garde-voie, il apprendra l'attaque exclusive Synchropen. Et lorsqu'on évoluera un Vibranymph en Libégon, il apprendra l'attaque exclusive Tellery Force. Pour ceux qui ont un téléphone Android, ils auront la visite d'une Mongolfer sponsorisée dès le premier jour du GoFest et elle donnera un super incubateur, un encens et 30 hyperballs. Pour ceux qui auront le ticket payant, ils pourront avoir des nouveaux stickers dans les cadeaux et en tournant des Pokéstop. Ils auront un Pokémon surprise lorsqu'ils prendront en photo leur Pokémon. Et ils auront aussi beaucoup plus de chances de rencontrer des Pokémon Shiny. Et en parlant de Shiny, voici tous les nouveaux Pokémon Shiny qui seront débloqués durant le GoFest et bien sûr ils seront encore disponibles après le GoFest. Et ce n'est pas tout les amis car il y aura aussi des défis mondiaux à accomplir. En gros à chaque heure nous aurons un nouveau défi mondial à accomplir et si on le finit avant la fin de l'heure, eh bien nous débloquerons un bonus qui restera actif pendant le restant de l'heure. Et l'heure suivante nous aurons un nouveau défi avec un nouveau bonus etc etc. Et au total, il y aura 24 défis mondiaux à accomplir sur les deux jours. Et si on réussit à accomplir 8 défis, nous débloquerons un événement d'ultra bonus du 23 juillet jusqu'au 3 août. 
Si on réussit à accomplir 16 défis, nous débloquerons un deuxième événement d'Ultra Bonus du 6 jusqu'au 17 août. Et si on réussit à accomplir les 24 défis, nous débloquerons un troisième événement d'Ultra Bonus du 20 jusqu'au 31 août. Et voilà les amis, c'est fini. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite d'avoir plein, 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 plein de shiny. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao